गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन टूडेज लेक्चर वी लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड इन दैट वी लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एटीट्यूड देन द मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड देन द डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड फीचर्स ऑफ एटीट्यूड एंड द फंक्शन ऑफ कंज्यूमर एटीट्यूड सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट इंट्रोडक्शन अ ले मैन मे डिस्क्राइब द एटीट्यूड एज द वे पीपल फील अबाउट समथिंग एटीट्यूड चेंज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वी कम्स अक्रॉस द सम रिमार्क सच एज पी दिस पीपल एटीट्यूड इज नॉट फेयर और साउंड दिस पर्सन ऑलवेज हैव अ निगेटिव एटीट्यूड अवर एम्प्लॉयज ऑलवेज हॉनर फेयर एटीट्यूड ऑफ मैनेजर एंड सो ऑन दिस रिमार्क स्पीक्स स्पीक्स अबाउट द एटीट्यूड ऑफ पीपल एटीट्यूड हेल्प इन डिस्क्राइबिंग अ पीपल एंड एक्सप्लेन देअर बिहेवियर तो ऐटिट्यूड मजेच का तर तो क्या एखाद इंडिविजुअल व्यक्ति जो एखाद गोष्टीबल जे क्या फीलिंग्स आती मजेस एखाद व्यक्ति एखाद गोष्टीबल तेज़े का समझ है कि क्या फील करते हैं सरकार ने व्यक्ति का अपन ऐटिट्यूड अस मटल जो मजे थोड़क एखाद गोष्टीबल एखाद व्यक्तिबद्दल दुसर व्यक्ति जे का फीलिंग्स आती कि जे क्या व्यक्ति लगल वाटत सरकार अपन ऐटिट्यूड अस मटल जो हा ऐटिट्यूड जो है तो इंडिविजुअल व्यक्तिनुसार प्रत्येक व्यक्तिनुसार अपने चेंज आने तो यह अपने का रिमार्क्स दिए मध्यम अपने लक्षा दे कि धीस पर्सन ऐटिट्यूड इज नॉट फेयर और साउंड मजेच एखाद व्यक्ति का ऐटिट्यूड जो है तो फेयर नहीं है कि ऐटिट्यूड जो है तो साउंड है अस ठिकाने का वेला मटल जो का वेला धीस पर्सन ऑलवेज हैव अ निगेटिव ऐटिट्यूड मजे एखाद व्यक्ति जो का ऐटिट्यूड जो है तो नेहमी निगेटिव है अस ठिकाने का वेला मटल जो अशा प्रकार के जे का रिमार्क है यद्यम व्यक्ति जो का ऐटिट्यूड है कि स्पेसिफिक व्यक्ति का जो का ऐटिट्यूड जो है तैबल तरीके अपने दिल्ली दसून मे य रिमार्क के मध्यम व्यक्ति का ऐटिट्यूड जो है तो अपने रिप्रेजेंट के दसून यो तो अशा प्रकार ऐटिट्यूड के मध्यम एखाद व्यक्तिबद्दल तरीका डिस्क्राइब करना कि एखाद व्यक्ति बिहेवियर जो है तो आइडेंटिफाई करना अपने मदद दसून मजे थोड़क अपने लक्ष्य दे कि ऐटिट्यूड मजे का एखाद व्यक्ति एखाद गोष्टीबल जे क्या फीलिंग्स आती कि व्यक्ति ब व्यक्ति लोष्टीबल का वाटते हैं तरीके ने अपन ऐटिट्यूड अस मटल यद्यम व्यक्ति तरीके बिहेवियर जे है ये तरीके अपने आइडेंटिफाई कराएं कि एक्सप्लेन कराएं मदद दसून सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव व्यूड ऐटिट्यूड एज अ मेजर बेसिक कंस्ट्रक्ट लिडिंग टू बिहेवियर ऐटिट्यूड इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग बिहेवियर एज अ कंज्यूमर वी हैव सर्टन ऐटिट्यूड टूवर्ड अ प्रोडक्ट सर्विस एडवर्टिजमेंट रिटेल आउटलेट एंड सो ऑन मार्केटर आर मस्ट कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऐटिट्यूड ऑफ कंज्यूमर मॉडिफाई देम एंड मेक देम फेवरेबल टू द प्रोडक्ट ऑफर्ड तो का सोशल साइकोलॉजी मध्यम आइडेंटिफाई कर ऐटिट्यूड जो है हा तरीका प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति जे का बेसिक बिहेवियर जे है बनवने में तरीका मेजर पार्ट तरीके इन्वॉल्व आने दसून यो मजे तरीका इंडिविजुअल व्यक्ति जे का बिहेवियर है तैयारी ऐटिट्यूड का मोटा प्रमाण इफेक्ट हाथिक अपने दसून यो तो अपने लक्ष्य दे एक कंज्यूमर बनू तठिका अपने एखाद प्रोडक्टबद्दल अल कि एखाद सर्विसबद्दल अल तो एखाद ऐडवर्टाइजमेंट अल रिटेल आउटलेट अल यदल स्पेसिफिक ऐटिट्यूड हाथिका प्रत्येक कंज्यूमर माइंड में ठिकाने अपने दसून तो मजेच एखाद प्रोडक्ट अल एखाद सर्विस अल एखाद ऐडवर्टाइजमेंट अल एक् रि रिटेल आउटलेट अल तैबल प्रत्येक कंज्यूमर माइंड में कहीं ना कहीं ठिकाने ऐटिट्यूड हाथिक अपना क्रिएट जाए दसून यो मग जो हा जो ऐटिट्यूड जो है तो मार्केटर तरीके आइडेंटिफाई करूँ तरीका प्रत्येक कंज्यूमर के माइंड में कशा पद्धति ऐटिट्यूड है एखाद प्रोडक्ट बदल सर्विस बदल ये तरीके आइडेंटिफाई के तो ऐटिट्यूड जो है तो अपने मॉडिफाई कशा पद्धति करते हैं जेनेकर कंज्यूमर जे है तो अपने प्रोडक्ट कहीं जास्त जास्त अट्रैक्ट होते कि आप सर्विसक अपने रिटेल आउटलेट कल जास्तीत जास्त अट्रैक्ट कशा पद्धति होते हैं फेवरेबल पद्धति ने कि फेवरेबल अटिट्यूड कशा पद्धति क्रिएट करता यक अपने फोकस के लिए दसून यो अशा पद्धति ने मार्केटर जे है एक कंज्यूमर ऐटिट्यूड आइडेंटिफाई करूँ एखाद प्रोडक्ट बदल अल सर्विस बदल अल ऐडवर्टाइजमेंट बदल अल कि रिटेल आउटलेट बदल कंज्यूमर का ऐटिट्यूड कशा पद्धति है तो आइडेंटिफाई करूँ अपने फेवरेबल अटिट्यूड कशा पद्धति मॉडिफाई करता ये अपने फोकस के लिए दसून यो नेक्स्ट इज मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ ऐटिट्यूड ऐटिट्यूड हैव बीन असोसिएटेड विद द नोशन ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग समवन और समथिंग ऐटिट्यूड रिप्रेजेंट द इनर फीलिंग और द एक्सप्रेशन व्हिच रिफ्लेक्ट अ पर्सन फेवरेबल और अनफेवरेबल व्यू और ओपिनियन अबाउट द प्रोडक्ट और इवेंट और ब्रैंड इट स्टेट अ पर्सन पोजिशन और द रिएक्शन फॉर रिएक्शन फॉर और अगेन्स्ट द प्रोडक्ट और द इवेंट सच पोजिशन मे बी फ्रेंडली और हॉस्टाइल ऐटिट्यूड मीन्स द इन्वॉल्वमेंट रेडीनेस टू एक्शन तो यह अपने ऐटिट्यूड मजे का संगित है तो ऐटिट्यूड मजेच का एखाद व्यक्तिबद्दल कि एखाद गोष्ट अल तबल आप कि लाइक करते हैं गोष्टी कि व्यक्ति लगन कि लाइक करते हैं कि कि डाई डिसलाइक करते हैं ये रिनेटेड तरीके अपने ऐटिट्यूड हाला दसून यो 
म्हणजेच थोडक्यात एखाद्या व्यक्तीबद्दल असेल किंवा एखाद्या गोष्टीबद्दल आपली रिॲक्शन काय प कशा पद्धतीचे आहे किंवा आपले इनियर फिलिंग्स असतील किंवा आपले एक्सप्रेशन जे आहेत ते कशा पद्धतीचे आहेत हे ॲटिट्यूडच्या माध्यमातून एक्सप्रेस केले जातात म्हणजेच थोडक्यात आपल्याला लक्षात येईल की एखादं प्रोडक्ट असेल एखादा इव्हेंट असेल एखादा ब्रँड असेल त्याच्या फेवरेबलमध्ये आपोहोत की आपण अनफेवरेबल आहोत किंवा त्याचं आपला जो काही व्ही व्ह्यू पॉईंट आहे त्या प्रोडक्टबद्दल असेल इव्हेंटबद्दल असेल किंवा त्या ब्रँडबद्दल तो फेवरेबल व्ह्यू पॉईंट आहे का अनफेवरेबल व्ह्यू पॉईंट आहे त्याच्याबद्दलचे फिलिंग असतील किंवा एक्सपिरिय एक्सप्रेशन्स असतील हे त्याच्या रिलेटेड आहेत त्याच्या फ्रेंडली आहेत की हॉस्टाईल आहेत म्हणजेच त्याच्या विरुद्ध आहेत की त्याच्या बाजूने आहेत हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी ॲटिट्यूड हा महत्त्वाचा देखील आपल्याला असलेला दिसून येतो म्हणजेच थोडक्यात आपल्या लक्षात येईल की एखाद्या गोष्टीबद्दल किंवा एखाद्या व्यक्तीबद्दल आपले जे काही इनर फिलिंग्स असतील किंवा आपले जे काही एक्सप्रेशन्स असतील त्याला सगळे आपण ॲटिट्यूड असं म्हटलं जातं आणि याच्या माध्यमातूनच एखादी व्यक्ती ही त्या गोष्टीच्या बाजूने आहे ते प्रोडक्ट असेल इव्हेंट असेल किंवा एखादी व्यक्ती असेल त्याच्या बाजूने आहे त्याच्याबद्दल रिॲक्शन योग्यरित्या त्याच्या बाजूने योग्य रिॲक्शन देते की त्याच्या विरोधात रिॲक्शन देते हे त्या ठिकाणी आपल्या ॲटिट्यूडच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते त्याचबरोबर काही वेळेला रिॲक्शन ही त्या ठिकाणी आपल्या किंवा आपली जी काही पोझिशन आहे ती काही वेळेला फ्रेंडली त्याच्या बाजूने त्या ठिकाणी प्रो पोझिशन असेल फ्रेंडली पोझिशन असेल तर काही वेळेला हॉस्टाईल पोझिशन त्या ठिकाणी आपल्याला घेतलेली दिसून येते म्हणजेच थोडक्यात आपल्याला लक्षात येईल की ॲटिट्यूड म्हणजेच काय तर एखादा प्रोडक्ट असेल एखादा इव्हेंट असेल एखादा ब्रँड असेल एखादी व्यक्ती असेल किंवा एखादी गोष्ट असेल याच्या बद्दल आपल्या मनामध्ये काय फिलिंग्स आहेत किंवा आपल्या मनामध्ये काय एक्सप्रेशन आहेत आपण त्या गोष्टीला लाईक करतोय किंवा डिसलाईक करतोय आपले ओपिनियन जे आहेत ते त्याच्या फेवरेबलमध्ये आहेत की अनफेवरेबल आहेत त्याच्या बाजूने आहेत किंवा त्याच्या विरोधात आहेत हे जे आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करत असतो त्याला सगळ्यांनी आपण ॲटिट्यूड असं म्हटलं जातं नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ ॲटिट्यूड फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बेन ॲटिट्यूड आर लाईक अँड डिसलाईक म्हणजेच त्या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला डेफिनेशन दिले ते म्हणजेच बेर्न यांची तर बेर्न यांनी सांगितलं की ॲटिट्यूड म्हणजेच काय तर एखाद्या गोष्टीबद्दल आपण त्या गोष्टीला आपण लाईक करतोय का डिसलाईक करतोय हे जे काही थिंकिंग आहे किंवा हे जे काही फिलिंग आहेत त्याला सगळे आपण ॲटिट्यूड असं म्हटलं जातं म्हणजे थोडक्यात एखादा प्रोडक्ट असेल एखादा इव्हेंट असेल एखादी ब्रँड असेल किंवा एखादी व्यक्ती असेल त्याला आपण लाईक करतोय का डिसलाईक करतोय त्याला सगळे आपण त्या व्यक्तीचा ॲटिट्यूड असं म्हटलं जातं असं बेर्न यांनी सांगितलं आहे नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एच जे राईट ॲटिट्यूड इज अ प्रेझिस्टंट टेंडन्सी टू फील अँड बिहेव्ह इन द फेवरेबल ऑर अनफेवरेबल वे टुवर्ड अ सम ऑब्जेक्ट पर्सन ऑर आयडियाज तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला डेफिनेशन दिले ते म्हणजेच एच जे राईट्स यांची तर राईट्स यांनी सांगितलं की ॲटिट्यूड म्हणजेच काय तर एखाद्या व्यक्तीबद्दल एखाद्या ऑब्जेक्टबद्दल किंवा एखाद्या आयडियाबद्दल एखाद्या व्यक्तीचं जे काही फिलिंग्स असतील किंवा त्या व्यक्तीचं जे काही त्याच्या फेवरेबल की मध्ये किंवा अनफेवरेबलमध्ये जे काही त्याचे फिलिंग्स असतील किंवा त्याचं बिहेवियर असेल त्याला सगळे आपण ॲटिट्यूड असं म्हटलं जातं म्हणजेच थोडक्यात एखाद्या ऑब्जेक्टबद्दल एखाद्या पर्सनबद्दल एखाद्या आयडियाबद्दल एखाद्या व्यक्तीचं जे काही फिलिंग्स असतील मग त्या व्यक्तीच्या फेवरेबलमध्ये असो किंवा त्या आयडियाच्या किंवा त्या ऑब्जेक्टच्या फेवरेबलमध्ये असो किंवा अनफेवरेबलमध्ये असो ते जे काय त्याचे फिलिंग्स असतील किंवा त्याचं जे काही बिहेवियर असेल त्याला सगळे आपण ॲटिट्यूड असं म्हटलं जातं असं एच जे रि राईट्स यांनी सांगितले आहे अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या डेफिनेशन या टेन ॲटिट्यूडचे या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत नेक्स्ट इज फीचर ऑफ ॲटिट्यूड तर या ठिकाणी आपल्याला ॲटिट्यूडचे काय फीचर्स या ठिकाणी दिले आहेत तर फीचर्स कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत सो द फर्स्ट इज ॲटिट्यूड्स अँड बिहेवियर कन्फर्म द प्रिन्सिपल ऑफ कन्सिस्टन्सी ॲटिट्यूड अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल बाय मेकिंग हिम रेडी टू रिस्पॉन्ड फेवरेबल और अनफेवरेबल टू थिंक इन हिज इन्वायरमेंट तो यह फर्स्ट अपने फीचर दिए थे मजेच ऐटिट्यूड और बिहेवियर मध्यम अपने कन्सिस्टन्सी जे का प्रिंसिपल है तो कन्फर्म करना अपने मदद दसून मजेच तरीके अपने लक्ष्य दे कि ऐटिट्यूड जो है तो अपने बिहेवियर पर अपने इफेक्ट करता दसून येतो म्हणजेच प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचा जो काय ॲटिट्यूड आहे तो त्याच्या बिहेवियरवरती आपल्याला अफेक्ट करताना दिसून येतो आणि त्याच्या माध्यमातून त्याच्या इन्व्हायरमेंटमध्ये होणाऱ्या ज्या काही वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी असतील त्याच्यावरती एकतर फेवरेबल किंवा अनफेवरेबल रिस्पॉन्स देण्यासाठी आपल्याला तयार करताना दिसून येतो म्हणजेच अल्टिमेटली आपल्या डिसिजन मेकिंगवरती ॲटिट्यूडचा त्याने इफेक्ट झालेला दिसून येतो त्यामुळे आपल्या डिसिजन मेकिंगमध्ये कन्सिस्टन्सी आणण्याचं काम हे त्या ठिकाणी आपल्याला ॲटिट्यूडच्या माध्यमातून त्याचबरोबर बिहेवियरच्या माध्यमातून केलेलं आपल्याला दिसून येतं ॲटिट्यूड आर ॲक्वायर्ड थ्रू द लर्निंग ओवर द पिरियड ऑफ टाईम द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ॲटिट्यूड स्टार्ट्स राईट फ्रॉम अर्ली चाईल्डहूड अँड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाईफ ऑफ अ पर्सन तर नेक
दिसून येतो आणि ही ॲटिट्यूड लर्निंगची जी काही प्रोसेस आहे ती अगदी चाइल्डहूडपासून अर्ली चाइल्डहूडपासून ते अगदी ल एंड ऑफ द लाईफपर्यंत त्या ठिकाणी पूर्ण लाईफभर लाईफपर्यंत त्या ठिकाणी आपल्याला ॲटिट्यूड लर्निंगची प्रोसेस ही त्या ठिकाणी आपल्याला चालू असलेली दिसून येते आणि ॲटिट्यूड हा जो आहे तो वेगळ्या लर्निंगच्या माध्यमातून आपल्याला ॲक्वायर्ड केलेला दिसून येतो म्हणजेच थोडक्यात आपल्या लक्षात येईल की आपला जो काही ॲटिट्यूड जो आहे किंवा आपले जे काही एखाद्या गोष्टीबद्दल जे फेवरेबल किंवा अनफेवरेबल फिलिंग जे आहेत हे लर्निंगच्या माध्यमातून जनरेट झालेले आपल्याला दिसून येतात नेक्स्ट इज ॲटिट्यूड आर इनव्हिजिबल ॲज दे कॉन्स्टिट्यूट अ सायकोलॉजिकल फिनॉमिन विच कॅन नॉट बी ऑब्झर्व डायरेक्टली दे कॅन बी ऑब्झर्व इनडायरेक्टली बाय ऑब्झर्विंग द बिहेवियर ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्या फीचर दिले ते म्हणजेच ॲटिट्यूड जो आहे तो इन्व्हिजिबल आहे म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण एखाद्या व्यक्तीचा ॲटिट्यूड ऑब्झर्व डायरेक्टली आपण त्या ठिकाणी ऑब्झर्व करू शकत नाही तो आपण इनडायरेक्टली त्या ठिकाणी ऑब्झर्व करू शकतो तर तो कशा पद्धतीने जर एखाद्या व्यक्तीचा आपल्याला ॲटिट्यूड आयडेंटिफाय करायचा असेल तर फर्स्ट त्याचं बिहेवियर जे आहे ते आपल्याला ऑब्झर्व करणं गरजेचं असतं त्याचा बिहेवियर ऑब्झर्व केल्याच्यानंतर त्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचा जो काही ॲटिट्यूड जो आहे तो आपण आयडेंटिफाय करू शकतो म्हणजेच त्या ठिकाणी ॲटिट्यूड इन्व्हिजिबल असल्यामुळे त्या ठिकाणी आपण डायरेक्टली त्या ठिकाणी ऑब्झर्व करू शकत नाही तर इनडायरेक्टली त्याचा बिहेवियर ऑब्झर्व करून त्याच्या माध्यमातून त्या व्यक्तीचा ॲटिट्यूड आपण आयडेंटिफाय करू शकतो अशा पद्धतीने नेक्स्ट फीचर या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे नेक्स्ट इज ॲटिट्यूड आर परवेसिव्ह अँड एव्हरी इंडिव्हिज्युअल हॅव सम काइंड ऑफ ॲटिट्यूड टुअर्ड द ऑब्जेक्ट इन हिज इन्व्हायरमेंट ॲटिट्यूड्स आर ॲक्च्युली फोर्स इन द स्पेशलायझेशन प्रोसेस अँड मे रिलेट्स टू द एनिथिंग इन द इन्व्हायरमेंट तर नेक्स्ट त्या ठिकाणी आपल्याला फीचर दिले तर म्हणजेच ॲटिट्यूड हा त्याने परवेसिव्ह आहे म्हणजेच त्या ठिकाणी व्यापक असा ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो आणि आपल्या इन्व्हायरमेंटमध्ये असणारे जे काही वेगळ्या प्रकारचे ऑब्जेक्ट आहेत त्या प्रत्येक ऑब्जेक्टबद्दल त्या ठिकाणी प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीच्या मनामध्ये काही ना काही ॲटिट्यूड हा त्याने आपल्याला असलेला दिसून येतो म्हणजेच आपल्या इन्व्हायरमेंटमध्ये असणाऱ्या ज्या काही वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी असतील मग त्या वेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट असतील सर्व्हिस असतील इव्हेंट्स असतील किंवा इतर वेगळ्या प्रकारचे ब्रँड्स असतील पर्सन असतील किंवा इतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या काही गोष्टी असतील त्या प्रत्येकाबद्दल प्रत्येक व्यक्तीच्या माइंडमध्ये त्या ठिकाणी काही ना काही ॲटिट्यूड हा जनरेट झालेला आपल्याला दिसून येतो तर ॲ ॲटिट्यूडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी एक ॲटिट्यूड ही एक स्पेशलायझेशन प्रोसेस त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते म्हणजेच प्रत्येक व्यक्ती स्पेशलाइज कशा पद्धतीने आहे हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला ॲटिट्यूड हा यूज केलेला दिसून येतो त्याचबरोबर ॲटिट्यूड जो आहे तो इन्व्हायरमेंटमध्ये असणाऱ्या वेगळ्या प्रकारच्या ज्या काही गोष्टी असतील त्याच्याबरोबर रिलेट केलेला आपल्याला दिसून येतो म्हणजेच इन्व्हायरमेंटमध्ये असणाऱ्या ज्या काही वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आहेत त्या प्रत्येकाबद्दल प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीच्या माइंडमध्ये आपल्याला वेगळ्या प्रकारचा ॲटिट्यूड हा ठिकाणी असलेला दिसून येतो नेक्स्ट इज ॲटिट्यूड हॅव थ्री स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट्स फर्स्ट इज कॉग्नेटिव्ह सेकंड इज अफेक्टिव्ह अँड थर्ड इज बिहेवियरल तर नेक्स्ट त्या ठिकाणी आपल्याला फीचर सांगितले ते म्हणजेच ॲटिट्यूड हे त्या ठिकाणी तीन स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट जर एक कॉम्पोनंटपासून आपल्याला बनलेलं दिसून येतं मग ते तीन कॉम्पोनंट्स कोणकोणते आहेत तर कॉग्नेटिव्ह अफेक्टिव्ह अँड बिहेवियरल या तीन कॉम्पोनंटच्या माध्यमातून स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ॲटिट्यूड हा आपल्याला तयार झालेला दिसून येतो देर आर डिफरंट थेअरीज विच एक्सप्लेन द ॲटिट्यूड फॉर्मेशन अँड चेंज द थेअरीज आर क्लासिफाईड इन टू द थ्री कॅटेगरीज फर्स्ट वन इज कॉग्नेटिव्ह कन्सिस्टन्सी थेअरी सेकंड इज फंक्शनल थेअरीज अँड थर्ड वन इज सोशियल जजमेंटल थेअरी तर नेक्स्ट त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की ॲटिट्यूड फॉर्मेशन किंवा ॲटिट्यूड चेंज जे आहेत हे तीन थेअरीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय किंवा ते एक्सप्लेन केलेलं आपल्याला दिसून येतात तर या तीन थेअरीज कोणकोणत्या आहेत तर फर्स्ट वन आहे ती म्हणजेच कॉग्नेटिव्ह कन्सिस्टन्सी थेअरी सेकंड आहे ती म्हणजेच फंक्शनल थेअरी अँड से थर्ड वन आहे ती म्हणजे सोशियल जजमेंट थेअरी या तीन थेअरीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ॲटिट्यूड फॉर्मेशन असेल किंवा ॲटिट्यूड चेंज जे आहेत हे त्या ठिकाणी आपल्याला एक्सप्लेन केलेले दिसून येतात नेक्स्ट इज मिसलेनियस फीचर्स ऑफ ॲटिट्यूड सो द फर्स्ट इज ॲटिट्यूड कॅन बी हेल्ड आउट एनी ऑब्जेक्ट पर्सन इश्यू ऑर द ॲक्टिव्हिटी रेफर टू ॲज द ॲटिट्यूड ऑब्जेक्टिव्ह तर या ठिकाणी आपल्याला ॲटिट्यूडचे काही मिसलेनियस फीचर्स दिले त्यामध्ये फर्स्ट आपल्याला सांगितले की ॲटिट्यूड जो आहे तो एका ऑब्जेक्टिव्हबद्दल असेल ऑब्जेक्टबद्दल असेल किंवा एखादा पर्सन असेल एखादा इश्यू असेल किंवा एखादी ॲक्टिव्हिटी असेल याच्याबद्दल त्या ठिकाणी ॲटिट्यूड हा त्या ठिकाणी आपल्याला जनरेट झालेला दिसून येतो म्हणजेच त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे जे काही ऑब्जेक्ट असतील वेगळ्या प्रकारची व्यक्ती असेल किंवा इश्यू असेल एखादा एखादी ॲक्टिव्हिटी असेल त्याच्याबद्दल त्या ठिकाणी प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात काही ना काही ॲटिट्यूड हा ठिकाणी आ
नेक्स्ट इज ऐटिट्यूड्स आर डायनेमिक एंड चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मजेस नेक्स्ट अपने फीचर संगित कि ऐटिट्यूड जे है तो डायनेमिक है तो ठराविक पीरियड नर तरीके एखाद व्यक्तिबद्दल कि एखाद गोष्टीबल जो का ऐटिट्यूड है तो अपने चेंज जाए दिसन यो मजे चाइल्डहूड मे एखाद प्रोडक्टबद्दल जो का अपना ऐटिट्यूड है तो यंगर एज मे तरीक अपने चेंज जाए तो यंगर एज मे एखाद व्यक्तिबद्दल ऐटिट्यूड जो है तो ओल्ड एज मे तरीके अपने चेंज जाए तो अशा पद्धति ने एखाद व्यक्ति पर कि एखाद गोष्टीबद्दल जो का ऐटिट्यूड है तो अपने चेंज जाए दसून यो ऐटिट्यूड जो है तो अपने डायनेमिक नेहम्मी चेंज जाए तो नेक्स्ट इज वी गो ऑन मॉडिफाई अवर ऐटिट्यूड बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस वी ऑल्सो एक्वायर न्यू ऐटिट्यूड एज वी एनकाउंटर न्यू ऐटिट्यूड ऑब्जेक्ट तो नेक्स्ट ठिकाने अपने संगित है कि ज्याप्रमा अपने एखाद गोष्टी का एक्सपीरियन्स ये अतो कि एखाद गोष्टी का एक्सपीरियन्स आया नर तनुसार प्रत्येक व्यक्ति हाँ ऐटिट्यूड है तो अपने मॉडिफाई करता दसून यो मजेस आक्सपीरियन्सनुसारेल तेला मिला इन्फॉर्मेसनुसारे तो एखाद गोष्टीबल जो कि एखाद व्यक्तिबद्दल ऐटिट्यूड जो है तो अपने मॉडिफाई करता दसून तो बराबर एखाद नवीन ऑब्जेक्ट अपने समोर आया नर एखाद नवीन गोष्ट अपने समोर आया नर तैबल नवीन ऐटिट्यूड देखी प्रत्येक व्यक्ति ही जनरेट करता अपने दसून ये नेक्स्ट इज सम ऐटिट्यूड आर मोर फंडामेंटल दैन अदर दे आर ऑल्सो मोर रेजिस्टंट टू चेंज तो नेक्स्ट ठिकाने अपने संगित कि का ही ऐटिट्यूड हे तरीके अपने फंडामेंटल अलग दसून मजेस अगर मूलभूत कठिका ऐटिट्यूड अलग दसून ये जे का फंडामेंटल ऐटिट्यूड है तो अपने एखाद चेंज करना देखी अपने विरोध करता दसून मजे जे का फंडामेंटल ऐटिट्यूड है तो चेंज देखी होता अपने दिसत नहीं तो कमी प्रमाण अगर चेंज जाए अपने दसून यो नेक्स्ट इज ऐटिट्यूड फॉर्मेशन प्रोसेस हैज टू ब्रॉड एरिया फर्स्ट वन इज सोर्सेस ऑफ इन सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन ऐटिट्यूड फॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑन ऐटिट्यूड फॉर्मेशन ऐटिट्यूड फॉर्मेशन इज लेंदी एंड ग्रैजुअल प्रोसेस तो नेक्स्ट ठिका ने अपना फीचर्स दिए अपने संगित कि ऐटिट्यूड फॉर्मेशन मे दोन ब्रॉड एरिया जे है तो महत्व के ठिकाने अपने दसून कि दोन गोषी जे है महत्व के अपने दसून तो दोन गोषी को तर तो अपने ऐटिट्यूड फॉर्मेशन वरती को प्रकार के सोर्स तरीके इफेक्ट करता है कि प्रकार के सोर्स इन्फ्लुएंस करता है तो बरबर अपनी जी का पर्सनैलिटी है तो पर्सनैलिटी का ऐटिट्यूड फॉर्मेशन वी कशा पद्धति इम्पैक्ट होते हैं हा दोन गोषी ज्या है अपने ऐटिट्यूड फॉर्मेशन प्रोसेस मे महत्वाचार्ला दसून तो बरबर ऐटिट्यूड फॉर्मेशन प्रोसेस जी है ती अगर लेंदी और ग्रैजुअल प्रोसेस तरीके अपने दसून ये ये तरीके अपने जो का वेग प्रकार के फै सोर्सेस है तो ऐटिट्यूड फॉर्मेशन वी कशा पद्धति इफेक्ट करता है तो बरबर अपनी पर्सनैलिटी जी है तो ऐटिट्यूड फॉर्मेशन वी कशा पद्धति इम्पैक्ट करते हैं तरीके महत्वाचार अपने दसून अशा प्रकार वेगे प्रकार की फीचर जी है ती ऐटिट्यूड की अपने दिल्ली है